едно от нещата през последните три месеца, именно за първи път от години се проведе заседание на Тристранния съвет, работещо такова, където имаше диалог, имаше ясни правила, поставени и критерии и всъщност мисля, че доста така позитивно преминаха тези срещи и успяхме за всички страни да постигнем някакво съгласие. За първ път дадохме така публичен отчет, кои предложения на гражданите бяха включени в бюджета за 2016 година, като разбира се това предстои през следващите години. Знаете, че към момента също така разработваме стратегия за развитие на спорта, която очакваме да излезе поне на април месец, началото на април месец, за да имаме яснота около това как се разходват средства и всъщност на къде трябва да, да насочим нашите усилия. Нещо много важно, което бяхме казали още в началото, което стартира днес, буквално днес, тъй като днес е отчета за стоте дни, а именно създаването на фейсгруп група страница на община град Добрич. С тази стъпка целта ни е да скъсим разстоянието и информационната дистанция между нашите съграждани. Тук е момента да отбележа, че през изминалата седмица аз проведох среща с хората, които поддържат страницата на община град Добрич и стигнахме така до едно общо съгласие за това как трябва да изглежда самата страница и визията. Очаквайте промените да бъдат направени, може би, до около 2 месеца. Страницата ще има нова визия, ще има отделни секции за граждани, за бизнеса, за обществени поръчки, изобщо всичко, което, е, което интересува нашата общественост и развитието на нашия град. Знаете, че не веднъж и аз лично съм го казвал, т.е. аз постоянно го казвам, че се слушаме в хората, искаме по-голяма публичност и искаме всъщност по-чести и периодични срещи с нашите съграждани. А, тъй като времето не го позволяваше до момента, но ние имаме намерение с промяна, разбира се, в наредбата, да направим тези въпросните изнесени приемни дни, съответно по квартали, на различни места, където хората могат да се споделят по-спокойно проблемите и всъщност да видят, че разликата, тази дистанция няма. Така че това нещо също ще бъде ново, както за общината, така и за нашите граждани. Може би малките постижения, които направихме, именно преместихме Охата и Коледния базар. Знаете, от години наред е бил на площад Демокрация. Успяхме да го изместим, че където му е място на площад Свобода. Променен беше регламента за раздаване на места за продажба на мартеници. Тук е хубаво да отбележа, че години назад, знаете, една национална медия винаги е била така стояла и следява този процес и винаги се излизали кадри от община град Добрич, как хората се видят на опашки, какви скандали са се случвали. А, тази година имам информация, че също са били и са чакали за такива работи, но за така, най-голямо техно съжаление това не се случи. Разбира се, за радост на нас всичко мина както трябва и скандали такива работи нямаше. Беше сформирана работна група, която да, приложи, да предложи нов проект на правилника за дейността на общински пазари. Тук е така, уместно да споменем, че работната група не се затвори на, в една стая и бяха и съответно да дискутира проблемите. Напротив, излезе и отиде в, на място при търговците, където бяха разискани техните проблеми и бяха взети под внимание техните изисквания, съответно правилника ще бъде съставен в най-скоро време. До тук на приемните дни за около 3 месеца бяха прияти и слушани над 250 човека, като това уточнение е над 250 човека и за целият кметски екип. Не включвам срещите с НПО, сдружения и активни хора, които искат да са в помощ на своята община и своя град. Аз съм изключително доволен, че успяхме да приключим годината 2015 без неразплатени задължения. Въпреки знаете, че имаше индикации за, така, за обратното, като, започна, като бяхме започнали работа с кметски екип, имаше разбира, се, имаше разбира се недостиг на финансов ресурс. 
Но мисля, че благодарение на госпожа Димова успяхме да закрепим положението и общината всъщност да разплати всичките си задължения на 2015 година. Изключително важна стъпка, която вече сме направили, е работата ни по водния цикъл. До края на месеца предстои да подадем документи. В момента да отбележа, че така наречените проекти, или поне в момента в който, както ние ги заварихме, бяха така недоработени, знаете, имаше нужда от тяхната доработка, но мисля, че с страшно много срещи и с Министерството стигнахме до някакво общо становище, че тези проекти ще бъдат доработени в процеса на работа и за да не можем да спираме иначе толкова важния проект за град Добрич. Така че аз съм оптимист там и се надявам в най-скоро време да пуснем и обществените поръчки и всъщност до края на годината да започнем активна работа по самия проект. Смея да отбележа, че така предвид зимната обстановка, която беше преди няколко седмици, почистващата фирма най-сетне успя да се свърши работата добре. Години наред нашите се граждани се оплакваха, недобро почистване, така, недобра координация, но мисля, че с много разговори, с работа на терен, нещата се получиха и беше видимо, знаете, мисля, че градът не беше единствения почистен от, може би, всички градове в цялата област.